एकदम असली जो काम वाइब है ना बिल्कुल हरा भरा और साथ में आईलैंड लाइफ भी ना हमारे पास इंटरनेट अभी ना हमारे पास मैप्स फोन में ना हमें रास्ता पता कैसे कहा जाना है हेलो भाई कहाँ से हो बांग्लादेश से भाई बस इन्होंने कार्ड नंबर लिख लिया कुछ भी नहीं किया वो इतना भरोसा है यार जब आप मान लोगे नहीं पलाव में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नई देश से मैं हूं फिलहाल ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में और जस्ट अभी हॉस्टल से चेकआउट करने लग रहा हूं हॉस्टल का नाम था मिन इन और जाने लग रहा हूं एक नए देश में वो मैं आपको चल के बताता हूं एक बार चाबी दे तो भाई फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से आज मैं जाने वाला हूँ अपने सिक्स कॉन्टिनेंट ओशियाना तो मतलब दुनिया के सात कॉन्टिनेंट में से पांच कॉन्टिनेंट में जा चुका एशिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अब ओशियाना बचाओ और एंटार्टिका एंटार्टिका कब लेके जाएगा चलते बस ओशियाना से <laughs> ये देखो भाई मेरा पहली बार है ताइवान में बहुत ही मतलब डेवलप्ड सा और हाई फाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल मेरे को साउथ कोरिया से थोड़ा सिमिलर लग रहा है जापान में गया नहीं नवांकुर गया जापान मैं और नवांकुर साथ ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रिप पे जैसे हमने करेबियन किया था पीछे और बढ़िया है मतलब मज़ेदार जगह लगी मेरे को वैसे तो ना इनका जो मेन स्टेशन है सेंट्रल वो कनेक्टेड है पूरा नीचे इससे मैं कल एयरपोर्ट से निकला और एयरपोर्ट के बाद ना इनकी मेट्रो चलती है काफ़ी तेज़ मेट्रो में काफ़ी इंप्रेस है यार किलोमीटर का रास्ता पैंतालीस मिनट में पहुँचा दिया और जिसकी डेढ़ सौ साइव के डॉलर टिकट थी यानी कि अपने इंडिया के एग्जैक्टली चार सौ रुपये चार सौ रुपये में एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने हम इधर हॉस्टल पहुँचे अलग अलग आए थे हम अलग अलग फ्लाइट से मेरा ले था थाईलैंड में ये आया था वी एच से तो इसका ले था वी एतनाम में नवांकुर का इंडिया से हम सेम डेट को चले चले मैं पहले पहुँच गया था और ना मेट्रो में भी वाई फाई और जगह जगह यहाँ पे वैसे भी ओपन वाई फाई मिल जाता है नौ नवांकुर आया हुआ पहले ताइवान लेकिन मेरी पहली बार थी ये और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था पर अनफॉर्चुनेटली आज हमारी फ़्लाइट है आगे हमें पलाऊ जाना है उसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा पलाऊ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन एक भी फ़्लाइट मिस हो जाती ना हमारी तो आगे की सारी फ्लाइट्स मिस होती है क्योंकि जिन कंट्रीज़ में हम जाने वाले हैं ना पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे देश है माइक्रोनेशिया में पोलिनेशिया में मेलन एशिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ और थोड़े उस तरफ भी तो इधर ना लीस्ट विजिटेड कंट्रीज़ कह सकते हो अभी नहीं दुनिया की हफ्ते में एक आधी फ्लाइट चलती है कुछ देशों में तो एक मिस हुई तो सारा ट्रिप खराब हो जाता मतलब मेरे को एक ही पूरा दिन मिला वो भी पूरा ढंग से नहीं मिला क्योंकि तो थोड़ा सा आराम भी किया मैंने ताइवान में बढ़िया लगी है कंट्री से बताओ ना इसके फर्स्ट इंप्रेशन पूछा जाए तो काफ़ी मेरे को फैसिनेटिंग था साफ सुथरा लोग बहुत ही मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं हालांकि इंग्लिश नहीं आती लोगों को और देखो कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल भी बेसिकली जापान का या साउथ कोरिया का एक सस्ता वर्जन लगा लो इसे मतलब प्राइसिस सस्ते हैं जापान नवांकुर गया बता रहा था कि काफ़ी महंगा है साउथ कोरिया हम इकट्ठे ही गए थे है वैसे ही साफ सुथरा वही लैंग्वेज भी उस तरह के अक्सर से पर सस्ता है बाकी भाई जाम जाने लग रहे हैं ना पलाऊ कंट्री वो पड़ती है ओशियाना कॉन्टिनेंट जैसे मैंने आपको बताया और माइक्रोनेशिया उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोनेशिया जो रीजन है ना वो यूँ लगा लो फिलीपींस के ईस्ट में है और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में और लगभग उसमें दो छोटे मोटे आइलैंड है और कोई नहीं जाता यूजली वहाँ पर आपने नाम भी नहीं सुना होगा इनफैक्ट मेरे को भी नहीं बताता शुरुआत करेंगे हम पलाऊ से पलाऊ के खुद के लगभग 500 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनमें से हम मेन उनकी कैपिटल सिटी में लैंड होएंगे छत्तीस पे छत्तीस पे है ना अभी भी उन्नीस मिनट है अपने पास हाँ हर जगह चाइनीज में लिख देते इंग्लिश रेयरली कोई बोलता है कल मेरे साथ भी हुआ गूगल मैप से तो लेट दिखा रहा बस पर जाते ही आगे ये भी अपनी आगे जाती इन देशों में ही है बाकी भरोसा बैग वैग रख दो कहीं भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है लैटिन अमेरिका के बाद यहाँ पे थोड़ा फील होता है एकदम ही टेंशन फ्री है चीज़ों का ध्यान नहीं रखना इतना कोई भाई नवांकुर तेरे से भी लंबी लड़की है तो वो भी ताइवान में हाँ छः फुट की है भाई ये आ गया अब हम सीधा मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एयरपोर्ट की इनकी फास्ट लाइन चलती है जिसमें 40-45 मिनट में शहर के बीचों बीच से एयरपोर्ट बता देती है ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अलग सिटी है वैसे तो ताई पे तो इनकी कैपिटल है एक खाली ही पड़ा है चलो ये कम ही भीड़ है मतलब पाँच एक मिनट में हो लेंगे फारीक इधर है ना भाई पाँच एयरलाइन की बोर्डिंग चलने लग रही है और हमारी है पलाव की तो उस हिसाब से देखो काफ़ी खाली है मतलब चाइना एयरलाइंस की पाँच फ्लाइट चढ़ेंगी यहाँ से इतनी भीड़ है नहीं और पलाऊ तो मुश्किल से ही कोई जा रहा होगा मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जा रहा होगा 
तभी टिकट इतनी महंगी कितने की थी अपनी एक बंदे की वन वे छत्तीस हज़ार एक तरफ की छत्तीस हज़ार की टिकट है ताइवान से पला होगी एक बंदे की तो इसलिए होगी भाई खाली सी जाती होगी वो ज़्यादा पैसे लेते होंगे तीन चार घंटे की फ़्लाइट है जबकि पाँच दस हज़ार रुपये की होती है और किसी जगह की होती रहो पर बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल जगह है इसलिए इतनी महंगी है मेरा प्लेन में सीट नंबर है चालीस है और नवांकुर का चालीस बीस का मतलब प्लेन छोटा तो नहीं है बड़ा है और वो एयरलाइन के काउंटर पे जो थी ना लड़की वो बोली कि प्लेन फुल है मुझे डबल चेक करना है दो कि भी सीट आपको विंडो वाली मिल जाएगी क्योंकि हमने बोला था विंडो वाली दे देना एक एटलीस्ट तो कमाल है यार फुल है प्लेन मेरे को तो लगा खाली जा रहा हूँ और छोटा प्लेन भी नहीं है बड़ा प्लेन है चल के देखेंगे बाकी अभी मेरे पास ना इनके खूब सारे सिक्के बच गए ताइवान के तो सोच रहे हैं वेंडिंग मशीन पर यूज़ कर ले कुछ क्या ले कितने देर पास मेरे पास होंगे भाई पच्चीस तो शायद ये ये ले लें मेरी बीस की है तो भाई एक ताइवान के डॉलर में होते हैं 2.7 इंडियन रुपए तो 20 ताइवान डॉलर हो गए इंडिया के पचास बावन रुपए हो गए आ गया ये आया भाई एक वेजिटेबल ड्रिंक्स ही है एग्जिट स्टैंप लगी है इमिग्रेशन से मतलब लोग बहुत ही जैसे मैंने पहले डिस्कस करा ना मतलब बहुत पोलाइट से है इमिग्रेशन पे भी काफ़ी अच्छे थे और जो फ्लाइट है ना चाइना एयरवेज की फ्लाइट है अगर ये मिस हो जाए ना बाई चांस तो हफ्ते में दो ही फ्लाइट चलती है और मेरे ख्याल सिर्फ चार जगह उसे डायरेक्ट फ्लाइट पला होगी चार जगह से और कहाँ से मिलती है रे पला होगी फ्लाइट ताइवान के अलावा पकवान की नहीं गुआम और फिलीपींस ओ भाई आप लोगों को शायद सिर्फ फिलीपींस समझ में आया होगा गुआम पकवानी की नहीं मैं आपको आगे बताऊँगा माइक्रोनेशिया की पार्ट है तो भाई सबसे फीजेबल डेस्टिनेशन तो आई हुई फिर तू उसी आपको किसी को जाना हो तो नहीं फिलीपींस भी तो भी फिलीपींस भी मान ले थोड़ी हाँ वो भी चाइना एयरवे जाती हूँ अभी नहीं वहाँ से फिलीपीन एयरवे जाती है अच्छा बाकी यही है तभी इनकी मोनोपली सी है इसे टिकट इतनी महंगी और फ्लाइट फुल है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन होगा फ्लाइट में तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मैंने ना बाकी ताइवान में एक चीज़ नोटिस करी इवन एयरपोर्ट पर भी या बाहर भी लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं काफ़ी और मतलब हर चीज़ ना लोगों पे महंगी होती है जो मैंने नोटिस करी और इनकी जीडीपी पर कैपिटा साठ हज़ार की है साठ हज़ार यू डॉलर की जो कि बहुत ज़्यादा है भाई और साउथ कोरिया और जापान से भी ज़्यादा है इनकी पर कैपिटा की बात करते तो लोगों के पास इसे मतलब पैसा है बढ़िया है यहाँ पर और सारी चीज़ें मतलब इतनी एडवांस भी है साउथ कोरिया जापान वैसे क्या कि देश तो फुल वो है मॉडर्न है हाईटेक है लेकिन हर आदमी के हिसाब से देखना तो ये एशिया में सेवन्थ नंबर पर शायद इसकी जी बाकी अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ फ्लाइट की वेट कर रहे अभी एक सवा घंटे बाद फ्लाइट है तो अब दोबारा एक बार माइक्रोनेशिया में जाता हूँ तो माइक्रोनेशिया बेसिकली ओशियाना कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है जिसमें तरह तरह के देश है अब माइक्रोनेशिया भी एक देश है उसको कन्फ्यूज़ मत करना तो वो है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया वो अलग देश है हालांकि माइक्रोनेशिया में उसके अपने छः सौ अलग से बाकी माइक्रोनेशिया वाला जो पार्ट है उसमें तरह तरह के देश है जैसे कि पलाऊ नाउरू और मार्शल आइलैंड्स नॉर्थ मरियाना आइलैंड्स और गुआम जो कि यू की टेरिटरी है तो अभी हम जाने लग रहे हैं करोर करोर हालांकि उनकी पहले कैपिटल सिटी होती थी और अभी भी मोस्ट पॉपुलर आइलैंड वही है करोर वाला सबसे ज़्यादा लोग उधर ही रहते हैं लेकिन कैपिटल सिटी अब होगी गुरूल मुठ जो कि उनका जो बड़ा आइलैंड वाला मास है उसका बाबेल दाओब ऐसे कुछ नाम है उसमें पड़ता है वाला कि बड़ा लैंड मास तो ये है और उससे एक ब्रिज कनेक्टेड है ब्रिज का नाम भी शायद पलाऊ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज ऐसे कुछ है वो करोर से कनेक्टेड है और जितने भी देश हैं ना बाकी माइक्रोनेशिया के सबके अपनी लोकल एथनिक ग्रुप्स भी उधर गए पर वेस्टर्न माइक्रोनेशिया में काफ़ी फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोग भी आए थे लोकल वहाँ की इन्हेबिडेंट्स तो है ही ऑफिशियल लैंग्वेज उधर की है इंग्लिश पलाऊ की और इसके अलावा पलाऊन जो कि उनका लोकल डायलेक्ट लैंग्वेज है बाकी जितने भी देश हैं ना माइक्रोनेशिया की सबकी ऑफिशियल आपको इंग्लिश मिलेगी क्योंकि ये सारे यू एस टेरीटरीज थी इन पर अलग अलग देश राज वगैरह ओपन बाद में बात करेंगे पर बाकी मैं आपको थोड़ा फैमिली रिश्ते करा रहा हूँ क्योंकि अब जितने भी देश घूमूंगा ना वो आसपास के सारे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी से हो जाए क्योंकि अब अपने तो नाम ही नहीं सुना होता दुनिया किस कोने में सारे देश मेरे को भी नहीं पता था बाकी इतना बोर्डिंग हो चुकी है हम आगरी में जा रहे हैं शुरू में ऐसी बहुत भीड़ सी लग जाती है चलो भाई मेरे ख्याल से साठ कितनी सीट है इस प्लेन में काफ़ी बड़ा प्लेन है उम्मीद नहीं करी थी हमने तो इतने लोग घूमेंगे फुल है प्लेन पूरा एक तरफ से पर हमें सीट बढ़िया दे दी यार इनकी सीट भी मस्त है एग्जिट सीट दे दी उसने देख लिया ना कि लंबा लड़के इन्हें दे देते हैं मैं तो पहली बार बैठा हूँ चाइना एयरवेज में पहला एक्सपीरियंस सही है ना और ये लगता है कि चाइना की एयरलाइन है पर ये ताइवान की है इनका हेडकोार्टर तब ही में ताइप ही में इनका हेडकोार्टर पर बढ़िया एयरलाइन एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन भी है और हमें तो एग्जिट गेट वाली पर गेट है इधर एग्जिट का एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट है मस्त है चलो सफर करते हैं इसमें सीट ना
तो रनवे खत्म ही हो गया था ब्रेक नहीं मारता तो पायलट पार जाते हम यहाँ से साढ़े तीन घंटे की फ्लाइट के बाद हम आ गए साढ़े तीन घंटे ही थे ना पला वो आ गए और इंडिया से कितने घंटे आ गए अपन अब साढ़े तीन घंटे आ गए टाइम में यहाँ पे चार बज के पचास मिनट शाम के इंडिया में सवा एक एक बीस हो गए इनका भाई हमने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि हमारे पास पेन नहीं था उसमें फ्लाइट में यहाँ पे बैठ के भरा सबसे आगे थे हम पूरी लाइन में सबसे आगे पर यहाँ पे पेन लेके फॉर्म भरने लगे तो उसमें टाइम लग गया और अब लाइन देखो कितनी लंबी होगी ये आ गए भाई बार बैग भी ले लिया कस्टम से बाकी अब मैं नवांकुर का इंतजार कर रहा हूँ उसके आते ही बार हम देखेंगे प्लान तो था हमारा कि कोई गाड़ी रेंट पे कर ले क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट्स है ना हमारे होटल तक जाने का टैक्सी का किराया तीस यू एस डॉलर बारह किलोमीटर है और नेट पे भी हमने देखा जितनी रिसर्च करी यही पता चला कि इससे सस्ती नहीं मिलेगी तो हमने सोचा तीस डॉलर एयरपोर्ट से शहर में जाने के देंगे फिर वापस आने के तीन दिन बाद दोबारा देंगे एयरपोर्ट के तो इसे सा गाड़ी ले लेंगे साठ डॉलर तो यही हो गए गाड़ी भी इसके आसपास की थोड़ी महंगी पड़ जाएगी लेकिन फिर फ्रीडम हो जाएगा कहीं भी जाना हो तो अपने हिसाब से घूम लेंगे देखते अभी बाहर थोड़ी रिसर्च करेंगे नवांकुर आज साथ ही जाएंगे एक बार इनकी स्टैंप देखो यार इतनी कुल स्टैंप बाकी मैंने कभी नहीं देखी चिल्ड्रन ऑफ पलाओ आई टेक दिस प्लेज एज योर गेस्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योर ब्यूटीफुल एंड यूनिक आईलैंड होम दो ओनली फुट प्रिंट्स आई शेल लीव आर दोज दैट विल वॉश अवे पलाओ प्लेज मस्त है ना पहली बार देखी मैंने तो कोई ऐसी स्टैंप किसी देश की सबसे यूनिक है मेरे ख्याल से किसी देश की भी ऐसी स्टैंप नहीं होगी पूरी दुनिया में जैसी इसकी पलाओ की यहाँ पे बाकी ये सिम कार्ड वगैरह के है काउंटर लेकिन खाली पड़े और ना यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं आने लग रहा एयरटेल जियो कुछ नहीं चल रहा और बहुत लिमिटेड सी कंपनी है सिम कार्ड की भी जो ताइवान वाले लोग आए हुए हैं ना मोस्टली लोग ताइवान के ही आए हमारी फ्लाइट भी ताइवान से थी और कुछ ही देश कनेक्टेड है बस पलाओ से तो यही आते और वो भी पैसे वाले जो घूमने आते हैं ताइवान तो इनके फ़ोन में तो सिग्नल आ रहे थे जैसा मैंने देखा था अपने एयरटेल जियो के नहीं आते इधर बाकी वही इन लेडीज हमने पूछा कार रेंटल के लिए खेर ओके इधर है तो एक मिल गई भाई गाड़ी तो हिंडाई एक्सेंट है एक दिन के साठ यू एस डॉलर है जिसकी फीस तो हमने सोचा ले ही लेते क्योंकि टैक्सी हमारी तीस डॉलर जाने के तीस आने के साठ डॉलर तुम्हारे वैसे ही लगने थे तीन दिन की गाड़ी लेंगे तो एक डॉलर हो गए प्लस दस डॉलर की एक्स्ट्रा फीस है कोई टैक्स वैक्स तो वन डॉलर दो डॉलर ही मान लो कितने सोलह सत्रह हज़ार रुपये तीन दिन के दो जनों में बटने उसके अलावा तेल की और लगा दो पर यूँ फ्रीडम हो जाती है कहीं भी आओ जाओ मतलब हम अच्छे से घूम सकते हैं वैसे तो छोटा सा ही आइलैंड नेशन है पलाओ पर ऐसा हमने एंटी को आइलैंड में भी गया था कैरिबियन में तो ये था हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया था घूम फिर के इधर भी वो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा तो नवांकुर दे रहे अपना लाइसेंस और पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड पिछली बार मैंने ली थी अब की बार इसके कार्ड से ले रहे हैं बाकी सारे काउंटर तो इधर एयरपोर्ट पर खाली पड़े हैं ये तीन थे कार रेंटल के उसमें से भी एक ही ऑपरेशन था जिस इस पर हम आए इस पर हमें मिल गई कार जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो पलाऊ के एयरपोर्ट पे आ गया और एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ और अंटार्कटिका के अलावा अब मैंने दुनिया के बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट्स में कदम रख दिया है ये मेरा सिक्स कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया यूरोप अफ्रीका के बाद अब फाइनली ओशियाना इस कॉन्टिनेंट में मैंने कदम रख दिया बस अंटार्कटिका बचाए जल्दी वो भी कर लेंगे और कंट्री नंबर है ये मेरी फिफ्टी शायद हाँ फिफ्टी है नवांकुर अंदर से गाड़ी लेने लग रहा है और मैं बाहर आ गया मोस्टली जितने भी टूरिस्ट है क्योंकि हमारी फ्लाइट ताइवान से आई थी तो ताइवान के ही पैसे वाले लोग थे पता चल रहा था सारे पर आप ये देखो ना कि भी तीन चार घंटे की फ़्लाइट है वन वे की वो हमने कराई थी छत्तीस हज़ार की और इतने की मिलती है तीस पैंतीस हज़ार से कम की नहीं मिलती है फ्लाइट जाना आना हज़ार यू एस डॉलर का तो जो लोग तीन साढ़े तीन घंटे दूर जा रहे हैं हज़ार यू एस डॉलर खर्च करके सिर्फ दो या तीन दिन के लिए तो ऑबियसली पैसे वाले ही होंगे यहाँ पर छुट्टी मनाने आ रहे हैं जो बाकी थोड़ी सी गर्मी आ रही है यहाँ पर तीस डिग्री है शायद तो हल्के हल्के अंदर पसीने छाने लग रहे इसलिए हम बाहर आ गया भाई इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे भी नहीं काटे ना वांगकुर के बोले जिस दिन आप आओगे ना उस दिन काट लेंगे बस इन्होंने कार्ड नंबर लिख लिया कुछ भी नहीं किया वो इतना भरोसा है यार ज़बरदस्त ये रहा हमारा चांद भाई तमिलनाडु से ये मैं गाड़ी दिखाने लग रहा है ये गाड़ी है अपनी लाल रंग की नाइस कार चांद भाई इज इट ऑटोमेटिक नाइस गाड़ी लो ना कहीं भी तो ऐसे वीडियो बना ही लेनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे होते वैसे तो यार ये बेचारे बहुत शरीफ सा देश है शरीफ से लोग हैं इधर के पर फिर भी कि कोई स्क्रैच वगैरह चोट चाट बाद में लगे तो पहले आपके पास वो शांति से बढ़ गई भाई गाड़ी में बैठ के बढ़िया ऐसे चलने लग रहा है ठंडी हो रही है फुल नवांकुर चलाएगा अब बार गाड़ी पिछली बार मैंने चलाई थी सारा टाइम मेरे लाइसेंस पर लिया था अब मैं नहीं चलाऊंगा मैं आराम करूंगा आपकी बारी एयरपोर्ट से चल पड़े भाई जैसा मैंने पहले बताया ये है क
हमने सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं खरीदा और अब हम तुक्के से जाने लग रहे हैं जो भाई था ना जो काम करता था इधर कार सर्विस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था भाई तमिलनाडु का था लड़का इंग्लिश हिंदी तो नहीं वो जानता था इतनी तो हमने इंग्लिश में बात करी लेकिन इसने सब कुछ बताया कि सिम कार्ड लेना बोला सिम कार्ड मत लेना तुम वाईफाई डोंगल लेना पीटी वेव नाम से आएगा सिम कार्ड तो अंदर लिख रखा था बीस डॉलर का दो जी बी एक उसने कहा था पहले लेफ्ट लेना फिर नहीं इधर से ले इधर से अब तो ले दिया अरे अब कोई नहीं है पूरा देश खाली पड़ा है इधर से रॉन्ग साइड ले ले रॉन्ग साइड ले ले कौन देख रहे घुमा लाते हैं चल घुमा लो भाई ना हमारे पास इंटरनेट अभी ना हमारे पास मैप्स फोन में ना हमें रास्ता पता कैसे कहा जा रहा है हम निकल पड़े चाहते तो हम वाईफाई से मैप डाउनलोड कर सकते थे ऑफलाइन मैप गूगल मैप से इस सिटी का देश का लेकिन हमने किया नहीं सोचा एडवेंचर मिलेगा चलो आज तो धक्के ही खाते बोला पीटी वेब नाम से वाईफाई फाई डोंगल लेना तीन पॉइंट तीन यूएस डॉलर का आ जाएगा उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा तीन चार दिन के लिए बोला सिम कार्ड से सस्ता हुआ तो काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी तो भाई यही है वो पीटी वेब का डोंगल लेकिन लेना कहा से हमें ये भी नहीं पता तो वो बोला कि ना इधर बंगाली वर्कर्स है काफी मैं हम हमने पूछा इंडियंस कितना है बोला बीस के करीब इंडियंस है यहाँ पे और एक इंडियन रेस्टोरेंट है दत्ताज उधर भी चल सकते थोड़ी देर में तो बोला किसी भी दुकान पर रुक जाना वहां पर मिल जाएगा आपको पीटी वेब बोला ऐसे लेफ्ट लेना आगे से राइट लेना उधर दुकान नहीं होगी सुंदर है ना बाकी यार इधर से मस्त लग रहा है ना ये है बाबेल दाऊब ये इनका बड़ा वो लैंड मार्क्स है जिधर इनकी कैपिटल है हम ना जैसी फ्लाइट से उतरे थे वो हेल्थ फॉर्म सा भर के देना था वो लाइन सी लगी हुई थी उधर तो उधर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था ना वहां भी करा था तो ना एक आदमी आगे बोला कि आप इधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते और उसने कम से कम दस बार हमें सॉरी बोला डोकने के लिए नहीं तो ऐसा कई बार हो जाता है ट्रेवलिंग करते टाइम वीडियो बना रहे लोग बोलते वीडियो मत बनाओ वो भाई सॉरी बोला बोला प्लीज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ हाँ ये राइट लेना दस बार सॉरी बोला उस बंदे ने सॉरी सर सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ मेरे बॉस से उड़ रहा है प्लीज मत बना और बाद में आके पूछ कह रहे सब ठीक है आपने फॉर्म भर लिया बहुत ज्यादा फ्रेंडली लोग यार क्योंकि भाई बेचारे इतने छोटे छोटे आईलैंड नेशन है कैरेबियन वालों की तो फिर भी चढ़ाई हो रखी है उस साइड वो फिर भी थोड़े से अमीर है उधर अमेरिका के टूरिस्ट आते हैं इकोनॉमी उनकी ठीक है अमेरिकन कैनेडियन यूके के और यूरोप के लोग इधर गए बिल्कुल ही थोड़े कटे हुए हो गए दुनिया से तो इधर हार्डली एनी टूरिस्ट आते ना इतनी फ्लाइट तो ये बेचारे सोचते हैं जो भी थोड़े बहुत टूरिस्ट है उनको हम अच्छे से ट्रीट करे टैक्सी वाला कितना अच्छा एयरपोर्ट के बाहर किसी देश के एयरपोर्ट में देखा है बोला की भाई टैक्सी है और हम बोले हमें तो गाड़ी रेंट करनी है खुद बोला बोला अंदर उधर काउंटर आप उधर पता कराओ और अगर आपको फिर भी लगे कि आपको टैक्सी की जरूरत है तो मैं यहाँ खड़ा आप मेरे से टैक्सी करा ला नहीं तो भैया अपने इंडिया में तो बोलेंगे गाड़ी रेंट नहीं होती आ जाओ जो सिर्फ टैक्सी जाएगी चार पांच गुना रेट मांगे जबरदस्त है अभी तक तो इतने हेल्पफुल लगे ना जो भी लोग मिले ये आगे भाई ये आगे दुकान इस पर ट्राई करते है मर दे ब्रेक हेलो भाई कहाँ से हो बांग्लादेश से भाई वो होगा आपके पास वाई फाई इंटरनेट या वाईफाई मैं तो उसका नाम भी भूल गया यार क्या नाम था टीवी वेव टीपी वेव पीटी वेव है दारू भी है भाई काफी तरह की <laughs> ये भाई एक दुकान सी है बढ़िया दुकान लगी बिल्कुल पैराडाइज से देखो जैसे बाहर हो रहा बड़ा एकदम ट्रॉपिकल सा सड़क किनारे एक दुकान इस भाई की हाँ जी भाई इंडिया से थ्री डेज परफेक्ट है ना तो कैसे चलाना है? ये कैसे चलाना है पता है क्या वाई फाई कनेक्ट वाई फाई नेटवर्क ओके वाउचर है जिधर भी इसका कनेक्शन हो जोड़ लो अच्छा उसमें ऐड कर दो जैसे एयरपोर्ट पे के बाहर था इसका उधर इस इसमें कोड आएगा वो कोड डाल दो कनेक्ट लेके देख लेते हैं डू हैव सिम कार्ड ऑल्सो नो सिम कार्ड तो ना मैं बोला कार्ड से पेमेंट हो जाएगी भाई बोला नहीं सिर्फ कैश होगी और मैं एकदम से डर गया यार पैसे तो निकलवाए ही नहीं हमने कुछ भी इमरजेंसी के लिए फिर मेरे एकदम याद आया कि यहाँ की करेंसी तो ऑफिशियल यूएस डॉलर ही है वो डॉलर पड़े हैं मेरे पास मतलब हमने तीन तीन डॉलर के दो ले लिए बोला कि एक डिवाइस में एक ही कोड चलेगा तो दो वो ले लेते हैं हम मतलब अलग अलग जहाँ भी जोड़ पड़े जोड़ लेंगे मतलब इसका ओपन वाई नेटवर्क है जैसे ना इधर जगह जगह वाई नेटवर्क है इस कंपनी के तो वाउचर कोड डाल के अपना कनेक्ट करके चला लो हाँ लो ब्रदर ये भाई अमेरिका वाले डॉलर बच रहे हैं मेरे पास खूब सारे डॉलर है चार सौ पाँच सौ चा भी मेरे पे थैंक यू ब्रदर ले वो ले लिए कार्ड दोनों ठीक हमें वो मिला तो नहीं आप इंटरनेट कनेक्शन कहीं अभी आगे देख लेंगे हाँ ये इससे था मेरे ख्याल से तो ब्रिज का रास्ता ही दिखा रहा था भाई ये देखो भाई मेरे सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो ना ये मेन ब्रिज है जो कनेक्ट करते है कोरोर को जो इनकी कैपिटल सिटी होती थी 
ये बाबेल दो, दो, दो जो इनका बड़ा आइलैंड है उससे एयरपोर्ट भी इसमें एराई में जो कि बाबेल दाओब बड़े बड़े लैंडमार्क पे ये है भाई ब्रिज खूबसूरत ब्रिज है कितना मस्त हाँ धीरे तला यार बगा क्यों रहा है ये भाई ब्रिज का नाम है पलाऊ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज और पहले भी इधर ब्रिज होता था लेकिन वो कोरिया ने बनाया था शायद नाइनटीन में कब वो ब्रिज टूट गया तो फिर जापान ने अपने नंबर बनाने के लिए इधर बना दिया जिम जापान वालों ने जापान की कंपनी थी और अब इस ब्रिज का नाम है बल्लाउ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज और ये देखो दोनों आइलैंड अब कनेक्ट हो गए इस ब्रिज से खूबसूरत नजारे यार है ना वाह यार नवांगपुर ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने मजा आता है ना <laughs> बढ़िया कोई नहीं मैं आराम करूंगा भाई अब ना इनकी बीच बीच में मार्केट सी आने लग रही है और क्या खूबसूरत आइलैंड है यार थोड़ा अंधेरा सा हो गया तो मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं करा कल आप वीडियो में अच्छे से देख पाओगे मतलब जबरदस्त यार हम कैरेबियन सारे आइलैंड गए हर आइलैंड कंट्री कैरेबियन में जितनी भी है वो सारी कर ली वेस्ट इंडीज वाली लेकिन अब बाहर निकलते वही था वो लोगों का जैसे अफ्रीका में आपने रियलाइज करा होगा वो चीखने लग जाते शोर शराबा बिल्कुल भी ना सिविलाइज नहीं है वो लोग और मतलब आईलैंड लाइफ तो है पर वो लगती नहीं आईलैंड लाइफ मतलब वो चीखते रहेंगे दारू पी के यूँ थोड़ा सा वो करते रहेंगे टैक्सी वाले भी हो सकता है आपके पीछे पड़ जाए लोग भी ऐसे फ्रेंडली नहीं लगते बिल्कुल भी यहाँ अलग है यार बिल्कुल एकदम असली जो काम वाइब है ना बिल्कुल हरा भरा और साथ में आइलैंड लाइफ भी सुंदर सुंदर यार ये घर और ये रेस्टोरेंट्स बार्स कैफेज आ रहे हैं मतलब जबरदस्त यार अब की बार फील हो रहा है नहीं तो यार इतने देश जाए बाद लगता नहीं कुछ भी नया कुछ ऐसा मजा सा आना बंद हो जाता है इधर आए बाद सही में मजा आ रहा है यार तेरे को कैसा लग रहा है बढ़िया है ना रोड से हम निकल गए आगे और इधर था हमारा अपार्टमेंट ये जो किंग पहले से इधर ही है पैराडाइस कंफर्ट करके है रास्ता इतना खूबसूरत था ना यार मैं बस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया ढूंढने के चक्कर में मैप चला रहा था कभी कुछ कल दिखाऊंगा आपको मज़ा आ गया यार मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगी है जगह चलते हैं अब एक बार अपार्टमेंट में सामान रखते हैं है नहीं क्या कह रही है सीधा रूम में चले जाओ मैं और पैसे वैसे चेक इन कुछ नहीं बाद में कर देना कर रही है मैसेज वो ये आगे ऊपर भाई हूँ अपार्टमेंट में एक दिन की इसकी कीमत है लगभग पचास यू एस डॉलर लगा लो आप चार साढ़े चार हजार रुपये में ये कमरा दो जनों के हिसाब से ठीक है मतलब वैसे तो महंगा है पर ये आइलैंड्स होते हैं ना इस तरह के बहुत महंगे होते हैं कैरेबियन में यही कमरा होता सत्तर अस्सी डॉलर का एटलीस्ट है क्या बताया सौ डॉलर का सौ का होता है यार डबल होता है सेम कैरेबियन में तो उनसे तो सस्ता ही उन आईलैंड देशों से तो ठीक है हमारे तो दो जनों में बटने तो उस हिसाब से इतना महंगा नहीं पड़ेगा ब्रेकफास्ट का है तो एक उसमें कहा खरीद लिया मतलब ब्रेकफास्ट है इसमें इंक्लूडेड है और कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी एंड टी भी दिखा रखा है इसमें फ्री सरफ वरफ सब रख रखे इन्हें तो लते लते धोने हो तो किसी ने भाई दो तीन दिन हो गए ढंग से खाना खाए तो यहाँ पे ना आप मानोगे नहीं पलाव में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है ताज करके ऐसे कुछ है और काफी अच्छे उसके रिव्यूज थे एक ही है वो इधर बांग्लादेशी लोग थोड़े ज्यादा है इंडियन मेरे ख्याल बीस पच्चीस जैसे उसने एयरपोर्ट पर बताया चांद भाई ने चांदी नाम था शायद गाड़ी हमारी थोड़ी फंस के खड़ी होगी अभी भाई आया है अटारे गाड़ी और ये मैं इससे चाहे नीचे में बोल रहा था आदमी क्योंकि ताइवान वाले काफ़ी आते होंगे बाकी मैंने आपको इधर का वीज़ा का बताना भूल गया पलाउ का ना वीज़ा ऑन अराइवल था और फ्री था वो जो स्टैम्प इन्होंने लगाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट था और सभी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है और मेरे ख्याल तीन महीने तक का वीज़ा देते हैं मैंने हालांकि बताया था कि हम तीन दिन ही रुकने वाले तीन दिन बाद चले जाएंगे पर तीन महीने की लगाई है शायद वो स्टैम्प और सभी के लिए फ्री है ये बड़ा होगा मेरे ख्याल हाँ यहाँ लगा ले गाड़ी भाई ये देखो यहाँ पे ना ये सारे ताइवान के ही दिखेंगे आपको टूरिस्ट अगर कोई दिखेंगे तो ये देखो ये सारे शाम को जो भागने निकले हुए ताइवान वगैरह की इंडियन खाना तेरे को देंगे भी नहीं है ऐसी हरकत करेगा ताइवान वाले बैठे हैं है? कोई बैठा ही नहीं ये अपनी वाटे में बैठे होंगे आओगे भाई सही में ताइवान वाले चटनी जी खाई ना अंकुर बोल रहा बिल्कुल इंडियन टेस्ट है ये है भाई बाकी रेट यहाँ के देख लो अमेरिकन डॉलर ही है रेट अस्सी पचासी से कर लेना मल्टीप्लाई जो भी रेट चल रहा हो 
ईजी है जूस है भाई आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपये का दस डॉलर का फ्रेश जूस जो है भाई मैंने ना गूगल पे देख लिया था इनका मेन्यू तो रेट चिकन करी बटर चिकन ये सोलह डॉलर के थे अब इन्होंने रेट भी बढ़ा दिया अठारह अठारह डॉलर के हो गए तो पंद्रह सौ रुपये का और ये मेरे ख्याल एक ही जना खा सकता है इसमें छोटी छोटी कटोरी आप देख सकते हो दो नहीं खा पाएंगे भाई इसमें भाई चीज़ नान है पाँच सौ रुपये की प्लेन नान है लगभग तीन सौ रुपये की और दाल है चौदह डॉलर भिंडी भी चौदह डॉलर ग्यारह सौ बारह सौ रुपये की आलू गोभी भिंडी दाल ये सारी सब्जियाँ कढ़ाई पनीर भी भाई आ गई नान देखो है तो अच्छी खासी बड़ी गार्लिक नान चार डॉलर की थी शायद साथ में बटर चिकन यही बढ़िया लग रहा है पूरी इनका ना पापड़ वगैरह से थे तुम खा के चटनी वगैरह डाल के बहुत स्वाद थे और मंगा लिया मैंने पापड़ पानी भी एकदम चिट खाते भाई लग तो मस्त रहा है फुल तो भाई भी लाया हमारा अट्ठाईस था उसमें कोई टैक्स जुड़ा फिर उसके ऊपर कुछ और जुड़ा तो चौंतीस मिनट पिचासी यानी कि पैंतीस डॉलर मान लो लेकिन भाई खाना ज़बरदस्त हुआ था मज़ा आ गया सही में खा के तीन गार्लिक नान ली थी हमने और एक बटर चिकन साथ में बार बार ये पानी रिफिल कर रहे थे और पापड़ वगैरह था मज़ा आ गया लेकिन पैंतीस डॉलर कितने हुए तीन एक हज़ार रुपये से कम ही है पर बंदा चौदह सौ रुपये करीब आया हुआ ठीक है कोई महंगा नहीं इतना ही आता है भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स में और बढ़िया था ये ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट से